Va bene, sono pronta. Sono stata pronta per molto tempo. Furono queste le ultime parole pronunciate pochi minuti prima di morire dalla protagonista del caso di oggi, Louise Pitt. Siamo a Bienville, nel nord-ovest della Louisiana agli inizi del secolo scorso. Per capirci, è la cittadina dove il 23 maggio 1934 furono uccisi Bonnie Parker e Clyde Barrow. Sì, proprio loro, i due famigerati criminali Bonnie e Clyde. Due poliziotti parteciparono a quell'imboscata, Anderson Jordan e Prentice Oakley, entrambi in tempi diversi erano stati sceriffo a Bienville. In questa cittadina è nata la protagonista del caso di oggi, Louise Pitt, una donna solo apparentemente innocua, ma che nascondeva dentro di sé un demone che a un certo punto della sua vita non è più riuscita a contenere. Ci troviamo nel profondo sud degli Stati Uniti. Le popolazioni francofone del posto parlano il Cayun, una varietà di francese molto diffusa da queste parti. Il nome Bienville significa buona città o buon posto, ma non c'era niente di buono in Louise. Piccola ladra, prostituta e truffatrice prima, omicida seriale poi, considerata una delle vedove nere del crimine negli Stati Uniti. Nata a Lofi Louise Presler il 20 settembre 1880 a Bienville in Louisiana, amava descrivere se stessa come un'anima delicata e tranquilla, l'archetipo della bella del sud, un termine con cui si indicava una donna bianca solitamente giovane proveniente da una classe sociale elevata del profondo sud degli Stati Uniti. Louise aveva modi gentili, sapeva essere convincente, usava i suoi modi accattivanti e il suo fascino per manipolare e attrarre le sue potenziali vittime. Dietro quella maschera però si nascondeva una donna calcolatrice, sociopatica, pronta ad approfittare delle debolezze altrui. Al momento della sua morte, l'11 aprile del 1947, Louise Pitt aveva ucciso almeno due volte ed era sospettata di altri due delitti. Due dei suoi numerosi mariti si erano sicuramente tolti la vita e così un altro, almeno secondo lei. Il tempo avrebbe aggiunto almeno una e forse tre persone alla sua lista di vittime conosciute. Era una donna avida di soldi, nonostante fosse di estrazione agiata. Era figlia di un proprietario di un giornale. Insomma, i suoi genitori erano persone rispettabili e tutto si sarebbero aspettati tranne che lei portasse il terrore nelle vite di coloro che l'hanno incontrata e che solo per fortuna sono sopravvissuti. Dalla sua adolescenza in poi ha usato la menzogna in modo sistematico. Non solo, ha tradito, rubato e infine ucciso per ottenere ciò che voleva. A soli 15 anni dovette lasciare il costoso collegio in cui l'avevano mandata i suoi genitori. Ripetute menzogne e una serie di piccoli furti denunciati sia dagli studenti che dagli insegnanti la costrinsero ad andarsene. La Louisiana, soprattutto allora, non era esattamente uno stato liberale e la promiscuità sessuale di Louise non favorì la sua permanenza in quel collegio. Piccoli truffatori e prostitute non erano accettati. Immaginate l'imbarazzo che questa situazione causò alla famiglia. Questo però era nulla in confronto a quello che sarebbe successo in seguito. L'idea di lavorare o di sposare un marito sufficientemente ricco per quanto alla moda potesse essere nel sud non le era mai venuta in mente. Avrebbe potuto assicurarsi facilmente un futuro di prosperità e benessere, ma lei preferì diventare un'assassina seriale.
Il suo primo matrimonio fu con il venditore ambulante Henry Bosley nel 1903. L'uomo era spesso via per affari e col lavoro che faceva non guadagnava molto. Di certo non quanto sua moglie avrebbe voluto. Dopo diversi anni in cui Bosley si era arrangiato cercando di condurre una vita onesta, il matrimonio arrivò a una tragica fine. Nel 1906 Henry tornò a casa senza preavviso e trovò Louise a letto con un altro uomo. Eh sì, del resto i suoi viaggi di lavoro offrivano a sua moglie tante occasioni di infedeltà. Sconvolto da tutto ciò, Henry Bosley si tolse la vita. Sarebbe ingiusto definirlo la sua prima vittima, certo, non era stata lei a spingerlo al suicidio, ma tra le molte persone che incontrarono Louise, lui fu comunque il primo a morire. E non sarebbe stato l'ultimo. Dopo quello che lei considerò uno spiacevole episodio, si trasferì a Shreveport, in Louisiana. Per gli anni successivi l'educata e raffinata Louise si mantenne facendo la prostituta d'alto bordo. Una serie di gentiluomini ricchi e apparentemente rispettabili divennero suoi clienti e sostennero il suo dispendioso stile di vita. Quello che loro non sapevano ancora era che sarebbero diventati anche le sue vittime. Louise rubava ogni volta che l'occasione glielo permetteva, sapendo benissimo che i suoi clienti non avrebbero osato denunciare i furti, vista la situazione. Dopo aver passato alcuni anni al sud, decise di trovare un altro terreno di caccia. Shreveport era stata una miniera d'oro, ma era arrivato il momento di spostarsi. Ormai si parlava troppo di lei da quelle parti. L'alta società meridionale era e rimaneva un piccolo mondo dove le voci correvano. Tutti la conoscevano come una prostituta con il vizio di impadronirsi delle cose altrui. Eh sì, era proprio arrivato il momento di migrare verso altri lidi. Fu così che nel 1911 arrivò a Boston, nel Massachusetts. I gentiluomini ricchi e esteriormente rispettabili di quella città erano spesso rispettabili in privato quanto quelli di Shreveport e ugualmente vulnerabili alla seduzione, al furto e al ricatto. Ora Louise stava per assumere un'altra identità. Andava in giro dicendo di essere l'erede di un certo Rosley, un ricchissimo uomo di Dallas in Texas. Per rendere la sua storia più credibile e suscitare compassione, diceva a tutti di essere stata confinata a lungo in un convento prima di fuggire al nord. Sarebbe stata una novità per la sua famiglia se solo Luisa avesse ancora avuto contatti con loro, ma la loro assenza rese tutta quella messa in scena ancora più semplice. Decise di abbandonare la sua vecchia vita da prostituta per uomini facoltosi in cerca di svago, contando sul fatto che le famiglie della società preferissero evitare l'imbarazzo di sporgere denuncia pensò che avrebbe avuto gioco facile. Del resto, il collegio e Shreveport non avevano fatto nulla per frenare le sue tendenze criminali, le avevano semplicemente insegnato come evitare la punizione. Molte delle famiglie dell'alta società di Boston si interessarono a lei e la sua dolorosa storia abilmente raccontata fece il resto. Louise sentiva che tutto stava andando nella direzione giusta. Come ogni grande città, Boston aveva molti negozi di fascia alta che si rivolgevano a clienti facoltosi ed esclusivi. Non passò molto tempo prima che lei iniziasse ad addebitare i suoi costosi acquisti sui conti dei malcapitati uomini che ebbero la sfortuna di conoscerla. Astutamente lei puntava sul fatto che fossero preoccupati di evitare l'imbarazzo e le pagine mondane dei giornali di Boston. Ancora una volta ebbe ragione, poi alla lunga fu smascherata, almeno in privato. Per evitare l'imbarazzo la famiglia e la polizia di Boston le permisero di lasciare la città per ricominciare da capo sotto mentite spoglie. Waco in Texas fu la tappa successiva del suo peregrinare alla ricerca di soldi. Non ci volle molto prima che incontrasse un facoltoso petroliere di nome Joseph Apple. Tutto si può dire di Louise tranne che non sapesse riconoscere le sue prede. Apple era ricco e disponibile, l'ideale per una come lei. Come sempre però gli imprevisti sono dietro l'angolo e dopo solo una settimana un colpo di pistola mise fine alla vita di Joseph.
Secondo Luisa aveva tentato di violentarla e lei gli aveva sparato per legittima difesa. La morale del profondo sud aveva una regola non scritta riguardo al diritto di una donna di preservare il suo onore. Nessuno dubitò di quel racconto e alla fine la rilasciarono. Louise sentiva di dover cambiare aria per l'ennesima volta nella sua vita. Fu così che arrivò a Dallas nel 1913. Poco dopo incontrò Henry Farut, quello che sarebbe diventato il suo secondo marito. Il destino cinico e baro fece sì che anche lui si suicidasse. Henry fu il suo secondo marito e il secondo a togliersi la vita. La coppia era sposata da meno di un anno. Impiegato nell'elegante St. George Hotel, l'uomo fu sospettato di furto quando oltre 20.000 dollari di gioielli scomparvero dalla cassaforte dell'hotel. Louise aveva sottratto i preziosi e aveva fatto in modo che i sospetti ricadessero su Harry, anche se non fu mai dimostrato che lui fosse d'accordo con la donna. Lui però fu incolpato e poi licenziato. Disperato per la sua reputazione in rovina, Harry Farut fu anche distrutto dall'infedeltà seriale di Louise e alla fine si sparò. Almeno quella fu la versione generalmente accettata. È molto probabile che Louise sapesse che suo marito era l'unica persona che avrebbe potuto condannarla. Passare del tempo in carcere non rientrava esattamente nei suoi piani. Così fece in modo che quella spiacevole situazione non diventasse un problema troppo grande. Preparò le valigie, destinazione Denver in Colorado. Lì Louise decise di abbandonare i suoi numerosi pseudonimi e divenne finalmente Louise Pitt, per una volta legalmente. Il cognome lo prese da suo marito Richard, un venditore con cui la donna condivise molte liti e una figlia, Frances Ann, l'unica ufficialmente riconosciuta avuta da Louise. Quello fu un matrimonio di breve durata, si sposarono nel 1916 e dopo quattro anni era già tutto finito. Anni dopo Richard Pitt venne a sapere chi era veramente sua moglie e tirò un sospiro di sollievo. Almeno lui era ancora vivo. A questo punto Louise si trasferì a Los Angeles lasciandosi alle spalle la figlia e l'ex marito. In quella città viveva un ricchissimo ingegnere minerario in pensione, Jacob Denton. L'uomo aveva fatto una notevole fortuna nel settore minerario e senza dubbio Louise era venuta a saperlo. In poco tempo diventarono amici, anche se non fu mai confermato che fossero anche amanti. Non faceva alcuna differenza per lei. Jacob Denton era una preda che valeva la pena catturare e uccidere. Nel maggio del 1920 si trasferì nella lussuosa villa di Denton su Wilshire Boulevard, una zona esclusiva abitata solo da ricchi. Denton, quando era in viaggio per affari, affittava la sua residenza per 350 dollari a settimana. Non si sa bene come Louise riuscì a strappare un prezzo di favore a 75 dollari. La donna, secondo alcune testimonianze, oltre a essere stata la sua inquilina, sarebbe stata anche la governante, forse l'amante. Qualunque cosa fosse, una settimana dopo l'arrivo di Louise, Jacob Denton scomparve. La donna vide la possibilità di vivere una vita agiata con i soldi di Denton. Solo tre giorni dopo la sua scomparsa falsificò la firma dell'uomo per ritirare 300 dollari dal suo conto bancario e aver accesso alla sua cassetta di sicurezza. Con una parte di quei soldi pagò il giardiniere che le aveva consegnato una grande quantità di terra. Stranamente la donna non gli chiese di scaricarla in giardino ma nel seminterrato, dicendo all'uomo che voleva coltivare i funghi. Intanto in banca cominciarono a mettere in dubbio la firma con cui aveva avuto accesso alla cassetta di sicurezza. Quando il funzionario le chiese spiegazioni, lei disse che Denton era stato attaccato da una donna misteriosa che gli aveva tagliato con una spada il braccio destro, proprio quello con cui di solito firmava tutti i documenti. 
decisamente non una spiegazione convincente, ma averla fatta franca per molto tempo le aveva fatto pensare di potersela cavare in qualunque situazione. Per una sorta di autocompiacimento la menzogna era diventata una costante nella sua vita. Mentiva sempre anche quando avrebbe potuto farne a meno. Sostenere una situazione simile però alla lunga diventò complicato. Nel frattempo parenti e amici di Dalton cominciarono a chiedersi dove fosse finito. Si stava davvero riprendendo da quell'aggressione e si vergognava troppo per uscire in pubblico come sosteneva Louise? O c'era qualche ragione molto più oscura di cui nessuno era a conoscenza? La figlia adolescente di Denton, naturalmente sospettosa, assunse un avvocato e decise di scoprire la verità sulla sorte di suo padre. Ancora una volta Louise, sotto la pressione incalzante delle domande, non riuscì a fornire spiegazioni convincenti all'avvocato. Nel frattempo la donna continuava a spendere i soldi di Denton guidando la sua macchina, impegnando i suoi gioielli e le sue cose e affittando stanze della villa. Naturalmente i suoi ignari inquilini le pagarono i soldi dell'affitto. Ma quell'inganno non poteva durare a lungo, soprattutto quando Louise iniziò a ricevere assegni dalle proprietà in affitto di Denton in Arizona. Anche gli inquilini divennero sospettosi e questo fece sì che la donna per l'ennesima volta nella sua vita fuggì per tornare a Denver. Quello fu il suo più grande errore. La figlia di Denton non perse tempo e tramite l'avvocato chiese di perquisire la villa, compreso il seminterrato. All'interno di un cubicolo di legno gli investigatori trovarono cumuli di terra, ma della coltivazione di funghi non c'era traccia. Non ci volle molto alla polizia per scoprire il cadavere in avanzato stato di decomposizione di Jacob Denton. La polizia di Denver non ebbe difficoltà a trovare Louise e a smascherare tutte le sue menzogne, compresa quella del braccio ferito di Denton o sul fatto che fosse morto a causa di una sconosciuta armata di spada. Stavolta la predatrice stava diventando preda. Ingenuamente la donna accettò di tornare in California per fornire un'ulteriore testimonianza. L'assistente del procuratore distrettuale di Los Angeles, Wolvin, le disse che si trattava di una pura formalità, solo alcune piccole domande, ma appena varcato il confine fu immediatamente arrestata. Era stata attirata all'interno della giurisdizione californiana. Il suo primo ma non ultimo processo per omicidio in California ebbe un impatto mediatico incredibile. Il suo orribile passato fu raccontato da giornali più o meno attendibili a partire dal 21 gennaio 1921 e durò quasi un mese. Migliaia di spettatori e centinaia di giornalisti affollarono l'aula di giustizia, soprattutto quando il 17 febbraio fu pronunciato il verdetto, colpevole. Tutto sommato quella sentenza fu relativamente indulgente, la California storicamente non era mai stata tenera con gli assassini, ma le donne avevano un trattamento di riguardo. Il giudice della Corte Superiore Frank Willis la condannò all'ergastolo, rifiutando di mandarla al patibolo, poiché le tesi dell'accusa erano in gran parte circostanziali e lo Stato aveva una lunga tradizione di clemenza nei confronti delle donne. L'ex marito di Louise, Richard Pitt, fu sconvolto. Nonostante la loro storia, aveva sempre sostenuto fermamente l'innocenza della moglie, anche dopo che lei aveva detto di voler divorziare per iniziare una nuova vita. Poi lei aveva interrotto bruscamente i contatti dopo che lui le aveva negato il divorzio. Quello però era troppo per Richard. Depresso e incapace di reagire... Nel 1924 si sparò mentre si trovava in un hotel a Tucson, in Arizona. Passò i successivi 18 anni nella prigione femminile di Thea Chapi, dove fu una detenuta modello. Durante la detenzione divenne amica di Clara Phillips, reclusa per aver ucciso l'amante di suo marito con un martello. Nel 1939 Louise lasciò il carcere in libertà vigilata. Durante la sua prigionia due donne in particolare avevano esercitato forti pressioni per il suo rilascio, dicendosi disponibili ad aiutarla una volta uscita dal carcere. Entrambe morirono poco tempo dopo. Jesse Mercy ufficialmente morì per cause naturali. L'ufficiale di sorveglianza di Louise, Emily Latham, 
ebbe un attacco di cuore nel 1943. A quel punto di lei si occuparono Arthur e Margaret Logan. I due credevano fermamente che tutti potessero riscattarsi con il giusto incoraggiamento. Offrirono il loro aiuto per favorire il reinserimento nella società di Louise. Fu un terribile errore di valutazione. Dopo la morte di Emily Latham, i Logan portarono la donna nella loro confortevole casa di Pacific Palisades, un quartiere di Los Angeles. Marito e moglie furono straordinariamente gentili, si presero cura persino di Francis, la figlia della donna, dopo la prematura morte di Richard Pitt. Trasferitasi alla fine dell'aprile 1943, Louise sposò il banchiere Lee Borden Judson, ignaro del fatto che sua moglie fosse un'assassina con molti anni di carcere alle spalle. Quello fu il suo ultimo matrimonio e Margaret Logan sarebbe diventata la sua ultima vittima. Louise da subito cominciò a mettere in giro delle strane voci contro Arthur Logan, da tempo sofferente di demenza. Solo un mese dopo l'arrivo di Louise, Margaret Logan scomparve e pochi giorni dopo Arthur fu ricoverato al Patton State Hospital solo perché Louise lo considerava violento e ingestibile. Per sei mesi la donna e suo marito Lee Judson occuparono la casa dei Logan. Alla morte di Arthur nel dicembre 1944 i due vissero comodamente anche se Lee continuava a chiedersi che fine avesse fatto Margaret Logan. Non aveva ancora idea di aver sposato un'assassina e tantomeno che la donna scomparsa fosse sepolta nella proprietà dove abitavano. Louise ormai era arrivata al punto di credere alle menzogne che diceva. A riportarla con i piedi per terra ci pensò la banca quando scoprì degli assegni falsificati a nome di Margaret e datati dopo la sua scomparsa. La polizia non perse tempo, fece visita alla donna e conoscendo il suo passato perquisì la proprietà, trovando il cadavere di Margaret Logan sepolto sotto un albero di avocado in giardino. Aveva ucciso di nuovo solo poche settimane dopo aver scontato 18 anni per il suo precedente omicidio. Fu immediatamente arrestata e questa volta i tribunali della California non furono molto indulgenti. Margaret era morta per un colpo di pistola alla nuca dopo aver subito una frattura al cranio, una morte molto simile a quella di Jacob Denton nel 1920. Louise negò tutte le accuse e disse di non aver nulla a che fare con la morte di Margaret. Quella serie di morti e suicidi che sembravano non finire mai si chiuse con un'altra tragedia. Anche il marito di Louise, Lee Judson, fu arrestato e accusato di omicidio. Il mondo di Lee crollò intorno a lui. La sua nuova moglie aveva ucciso almeno due volte e lui stesso era stato arrestato per un crimine di cui non sapeva nulla. La vergogna e la tensione divennero insostenibili. Finalmente l'11 gennaio 1945 la sua posizione fu chiarita e le accuse ritirate. Dopo sole 24 ore lì si lanciò nel vuoto dall'edificio Spring Arcade di Los Angeles. Louise era rimasta vedova ancora una volta, ma non ebbe molto tempo per piangere. Il suo ultimo processo per omicidio, il terzo dopo Joe Apple e Jacob Denton, iniziò il 23 aprile 1945. Fu un altro evento mediatico che suscitò un'attenzione morbosa. Il risultato non fu mai messo in dubbio. I pubblici ministeri accusarono la donna di aver ucciso Margaret Logan e aver falsificato gli assegni della donna. Una giuria di undici donne e un uomo la condannò il 31 maggio del 1945. Il primo giugno 1945, esattamente un anno dopo l'omicidio di Margaret Logan, il giudice della Corte Superiore Harold Landreth la condannò. Salvo miracoli legali o la clemenza del governatore, e nessuna delle due era probabile date le circostanze, sarebbe entrata dentro la camera a gas di San Quentin. In attesa dell'esecuzione tornò nella sua vecchia dimora, il carcere femminile di Thea Chapi. Il suo soggiorno fu breve. Gli avvocati nominati dal tribunale tentarono di salvarle la vita senza riuscirci. 
I tribunali d'appello giudicarono il suo processo equo e la condanna giusta. Il fatto che fosse recidiva ovviamente non depose a suo favore. Il sistema giudiziario lo aveva salvata una volta, non poteva farlo di nuovo. Non dopo che la donna aveva ucciso ancora. Era la primavera del 1947 e tutto era perduto per Louis Pitt. Giovedì 10 aprile di quell'anno un'auto arrivò a Tea Chapi e la trasferì a San Quentin, il luogo dell'esecuzione. Il direttore Daffy si assicurò personalmente che nella camera a gas tutto fosse pronto mentre Louise attendeva in una stanza vicina. In quel momento era la seconda donna che veniva giustiziata in quel carcere, ma questo non rese le cose più facili. Lei dormì in modo irregolare fino a quando non fu svegliata verso le 5.30. Louise chiese a Daffy cosa indossare e lui suggerì di mettersi un semplice vestito marrone. I condannati maschi della California di solito non avevano la possibilità di scegliere il guardaroba, ma essendo le donne una rarità, a loro era consentito. Louise scelse di morire con i suoi stessi vestiti, non con l'uniforme da detenuta. L'ultimo scambio di parole fu breve e inaspettatamente profondo. Dopo aver indossato l'abito, Louise e il direttore parlarono a bassa voce mentre il tempo scorreva molto lentamente. Tutto sembrava sospeso, in attesa di una chiamata che non arrivò mai. Poi Duff le fece un'ultima domanda pochi minuti prima della fine. «È pronta?» Senza un attimo di esitazione lei rispose «Sono pronta, sono stata pronta per molto tempo». Si incamminò lungo il corridoio e percorse quei pochi metri che la separavano da quella stanza dove sarebbe entrata per la prima e ultima volta. Quando le guardie lasciarono la stanza, una di loro le disse «Addio, buona fortuna, respira profondamente e non cercare di respingere il gas». Con la porta sigillata l'orologio suonò l'ora e mezza. Pochi secondi dopo guardò attraverso una delle finestre di osservazione e fece un leggero movimento della mano verso il direttore. Daffy fece un cenno col capo e il boia azionò il dispositivo che permise la fuoriuscita del gas e dopo poco più di dieci minuti la vita di Louis Pitt finì. Duffy confermò la diagnosi del dottore prima di lasciare la camera ed entrare nella stanza piena di oltre settanta testimoni. «Questo è tutto, signori, uscite per favore». Erano le dieci e quarantatré, i testimoni se ne andarono e Louise fu lasciata immersa in quei fumi letali. Fu portata via quello stesso pomeriggio, i suoi vestiti furono bruciati e la camera decontaminata. Ad oggi è stata una delle sole quattro donne ad entrare in quella camera a gas in California. Al momento della sua morte nel 1947, Joseph Apple, Henry Farut, Jacob Denton, Richard Pitt, Lee Judson e Margaret Logan erano tutti morti perché le loro vite si erano incrociate con quella di Louise Pitt. Denton e Logan erano sicuramente morti per mano sua e probabilmente anche Farut. Le loro morti furono causa di dolore e pianti per parenti e amici che visitarono le loro tombe. Nessuno pianse la morte di Louise Pitt quando fu sepolta al cimitero dell'Angelus Roseville in una tomba anonima. Aveva 66 anni.